среди всех опухолей кожи, конечно, меланома кожи, она достаточно редко возникает. То есть не более 10% всех опухолей кожи составляет меланома. Я имею в виду злокачественные опухоли. Но если мы рассматриваем, к сожалению, случаи смерти от опухоли кожи, то среди всех случаев смерти от опухоли кожи 90% от меланомы кожи. Вот такая вот обратная такая вот связь. С чем это связано? С тем, что ее не всегда можно диагностировать вовремя. Буквально несколько лет назад диагностика у нас в Самарской губернии строилась только на субъективном мнении врача. Вначале со скепсисом к этому отнеслись. То есть мы субъективность убрали и поставили уже объективный анализ картинки. Когда вот было просто чисто субъективное мнение, у нас ошибки достигали 50%. Несколько лет назад мы собрались две кафедры и вот решили так наши совместные усилия направить на решение проблемы ранней диагностики меланомы кожи и уточняющей диагностики. Каждый отраженный спектр, он имеет свои какие-то уникальные особенности. В зависимости от того, есть данные химические соединения или нет. Меланома имеет повышенное содержание белков, непосредственно вот протеиновых связей. Да? И мы по спектру можем увидеть непосредственно такие характеристики, в котором видно, где много этих протеиновых связей, где их меньше. Прибор регистрирует изображение и спектральные данные. Далее происходит автоматический анализ да, на основе той базы данных, которая уже есть в приборе, и прибор э, фактически выносит э, ну, некое подобное вердикт своего о том, действительно стоит ли пациенту опасаться. Прибор не может ставить диагноз финальный, да, поэтому врач он ориентируется на свой опыт, может как раз уже произвести уточняющую диагностику и вынести очень-очень точный диагноз. Обратите внимание, здесь вот можно проследить глыбки меланина прекрасно окрашивании и вот очень хорошо в ультрафиолетовом свете мы можем понаблюдать формирование кератиновых наложений которые тоже к сожалению свидетельствуют о вероятно злокачественном процессе на данный момент мы накопили достаточно большой уже материал чтобы говорить о точности чувствительность достигает более 90 процентов и сегодня у нас уже три аппарата подготовлены для того чтобы так сказать выйти на хорошую диагностику заболеваний в первую очередь меланом кожи один аппарат будет применяться для уточняющей диагностики, другой для активной массовой диагностики в условиях профилактических обследований. То есть мы надеемся, что каждый аппарат найдет свою нишу. Программное обеспечение, то есть непосредственно математический да, аппарат был разработан в нашем научном коллективе, то есть на нашей кафедре, нашими сотрудниками. Мы выделяем полезную нам информацию. Мы загружаем в данное программное весь спектр, и дальше непосредственно весь спектр анализируется и выделяет нам, так сказать, те места, где показываются наибольшие различия между различными типами опухоли. То есть мы загружаем, например, спектр базально-клеточного рака, спектр доброкачественных образований, спектр меланомы. И далее программа выделяет максимальные различия количественно да, и качественно. Пациент, который попадает к нам на исследование, да, он записывается в эту базу. Для него снимаются как раз вот эти уникальные спектральные характеристики. И, соответственно, система учится. То есть чем больше пациентов мы исследуем, да, тем более точный вердикт да, сможет выдавать наша система. Методика, в принципе, может быть реализована в любом кабинете, не обязательно специализированного лечебного учреждения. Мы можем такой драматоскоп реализовать его работу на базе любой поликлиники, организовывать профилактические осмотры. Если достаточно высокой степени вероятности, на этапе, когда пациента еще ничего не беспокоит, в общем-то, выявлять вероятное заболевание, направлять его для установки точного диагноза специализированного лечебного учреждения. Несколько лет назад у нас на фронтоне нашего здания висел плакат, на котором были написаны такие слова. Рак – это единственное из хронических заболеваний, которое вылечивается. Наши пациенты действительно после правильного лечения, своевременной диагностики, живут многие-многие-многие годы.